ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு லாஸ்ட் பெஞ்ச் கேமஸ் யூடியூப் சேனல் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் ஒரு விஷயம் என்னடா விஷயம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாருமே ரொம்ப நாளாக கேட்டுருக்கீங்க ப்ரோ ஸ்டாக்கோட யூஸ் என்ன ப்ரோ ஸ்டாக் போகிறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேகசைன் டபுள் மேகசைன் ஒன்று புதுசாக விட்டாங்க பார்த்தீங்களா அந்த டபுள் மேகசைனுக்கும் அதுக்கப்புறம் நார்மல் மேகசைன் லெவல் த்ரீ ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸு இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இது ரெண்டு தான் பார்க்க பெரிய அளவில் அட்வான்டேஜ் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஒரு மேகசைன் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது எந்த மேகசைன் அப்படின்றது நீங்கள் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்போ தான் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்றது உங்களுக்கு முழுசாக புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முக்கியமான விஷயம்லாம் இந்த சேனலில் வந்து இனிமேட்டு ரெகுலராக வரப்போது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க வீடியோவில் போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பற்றி நம்ம வீடியோவில் வந்துட்டோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்கு ஸ்டாக் வந்து நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கண்ணுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டியை கண்ணோட ஸ்டெபிலிட்டி அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட மூவ்மெண்ட் ஸ்பீடை வந்து ஷூட் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் தான் நம்ம வந்து ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ உங்களுக்கு தெரியலனா இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்றுமே லைக் இப்போ நீங்கள் வந்து கண்ணை வந்து ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா இனிமையாக ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது வேறு ஒன்றுமே இல்லை நீங்கள் வந்து சுடுறது வந்து கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக போய் படும் கன்று வந்து ஷேக் ஆகாது கன்று வந்து ஷேக் ஆனால் என்ன ஆகும்னா ரீகாயில் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த பிரச்சனைலாம் இருக்காது மெயினாக பார்த்திங்கன்னா எம் டென் ஃபோர்ட்டினுக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் ரேஞ்சில் அட்டாக் பண்ணுறதுனால உங்கள் கன்று வந்து ஷேக் ஆகக்கூடாது ஏன்னா ஷார்ட் ரேஞ்சில் வந்து ஒரு புல்லட் வந்து மிஸ் ஆனால் கூட உங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கோ நீங்கள் டெத் ஆகிறதுக்கோ சான்ஸ் இருக்கும் அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக எம் டென் ஃபோர்ட்டினுக்கு வந்து ஸ்டாக் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் வந்து எம் டென் ஃபோர்ட்டின் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்றது ஒன்று இருக்கணும் கண்ணில் அப்போ தான் எனிமி வேலை கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக போய்படும் இதுவே கன்று வந்து ஷேக் ஆகினே இருந்ததுன்னா எனிமி வேலை கரெக்டாக படாது அதனால பார்த்தீங்கன்னா எம் டென் ஃபோர்ட்டினுக்கு தனியாகவே ஸ்டாக் மட்டும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட பவர் இதுவே நீங்கள் வந்து லெவல் ஒன் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் மூவ்மெண்ட் ஸ்பீட் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லைட்லி லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க லெவல் டூ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ந ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூமெண்ட் ஸ்பீடு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெபிலிட்டி ஸோ நீங்கள் வந்து லெவல் த்ரீ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்டெபிலிட்டி வந்து நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் மூமெண்ட் ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே ஃபீல் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ரேட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதுதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஸ்டாக்கோட பவர் என்னென்னா நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஷார்ட் ரேஞ்சில் எம் டென் ஃபோர்ட்டினை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்டாக் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி நீங்கள் ஸ்டாக் அட்டாச் பண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களோட எம் டென் ஃபோர்ட்டினோட நீங்கள் அட்டாக் பண்ணும்போது உங்களோட மூமெண்ட் ஸ்பீட் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து மூமெண்ட் ஸ்பீட் மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் கண்ணு கண்ணு வந்து ஷேக் ஆகாது ஸோ நீங்கள் வந்து எனிமி அடிச்சிங்கன்னா கரெக்டாக எனிமி மேலே படுறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ஸ்டாக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட பவர் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேகசைன் டபுள் மேகசைன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன பாது டபுள் மேகசைன் இப்போ புதுசாக விட்ட மேகசைன் அது அதுக்கும் மேகசைன் லெவல் த்ரீ இது ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேறு லெவலில் ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது என்ன என்னடா வித்தியாசம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அட்வான்டேஜும் இருக்குது டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து லைனாக பார்த்துடலாம் இப்போது இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து மேகசைனுக்கு போயிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இருங்க என்னடா இது ஸ்கூல் பசங்க மாதிரி வச்சு கற்று நந்து வத் கற்று தெரியா அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த பேஜில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஃப்ரீ ஃபயர் உள்ளதாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம லெவல் ஒன் மேகசைன் யூஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்மால் இன்க்ரீஸ் இன் மேகசைன் சைஸ் அதாவது புல்லட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் நம்ம ஓகேவா லெவல் டூ இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது மீடியம் இன்க்ரீஸ் இன
டபுள் மேகசைன் விட்டுருக்கானுங்க வேஸ்ட்டாக அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஸோ இன்றைக்கி நான் போய்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது அதோட பவர் என்ன அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு வீடியோட ப்ரூஃபோட காட்டுறேன் இப்போ பார்க்க போகிறது டபுள் மேகசைன் டபுள் மேகசைன் வந்து என் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதுசாக விட்டுருக்காங்க நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க அதை இந்த சைடில் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து எல்லோ கலரில் இருக்கும் நீங்கள் பேகை கிளிக் பண்ணி பார்த்தாவே ஸோ நான் யோசிச்சுருப்பேன் இது வந்து நம்ம சைலன்சர் எல்லோ கலரில் இருக்கும் பைபாடு எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஏதோ ஸ்பெஷலாக பவர் இருக்குது அப்படின்னு யோசிச்சு இதை வந்து பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது உண்மையாவே இதோட பவர் வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் தான் அப்படி என்னடா பவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நான் வளர்ந்து பேசாமல் அதை ஸ்டேட்டாக சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இதோட பவர் என்னென்னா ஃபாஸ்டர் ரீலோட் வென் அவுட் ஆஃப் ஆமோ உங்களோட ஆமோ வந்து ஃபுல்லாக கலி ஆகிடுச்சுன்னா அப்படி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் வந்து ஃபுல்லாக கலி ஆகிட்ட மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் பாதி காலி ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ பாதி காலி ஆகும்போது இது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றத இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்டர் ஆமோ ஃபாஸ்டர் ரீலோட் வென் அவுட் ஆஃப் ஆமோ சரிரா நீ மசில் த்ரீ போடும்போது அதானே சொன்னேன் ஆ சாரி மேக்சைன் த்ரீ போடும்போது அதானே சொன்னேன் ஃபாஸ்டர் ரீலோட் ஆகும் அப்படின்றது ஆனால் அப்படி கிடையாது மேக்சைன் த்ரீ போட்டு நீங்கள் ரீலோட் பண்ணுறதை விட இந்த டபுள் மேக்சைன் போட்டு ரீலோட் பண்ணுறது வேறு லெவலில் ஃபாஸ்டாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் நான் வந்து அது உங்களுக்கு ப்ரூஃபோட இப்போ காட்டுறோம் பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து அது கிளீனா புரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க அந்த ப்ரூஃப் குள்ள போயிடலாம் இப்ப நம்ம ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு எம்பி ஃபார்ட்டியில் வந்து மேகசைன் லெவல் த்ரீ போட்டிருக்கேன் செகண்ட் எம்பி ஃபார்ட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நான் மேகசைன் அதாவது டபுள் மேகசைன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து லெவல் த்ரீ மேகசைன் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இருக்க பெரிய அட்வான்டேஜ் நீங்கள் வந்து கன்னோட புல்லட்டை வந்து எக்ஸ்ட்ராவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னும்போது டபுள் மேகசைனை விட உங்கள் வந்து உங்களால் நாலு புல்லட் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எம்பி இந்த எம்பி ஃபார்ட்டி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஸ்கின் இருக்கோ இல்லையோ உங்களால் வந்து டபுள் மேகசைன் விட எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு நாலு புல்லட் வந்து நீங்கள் மூணு மேகசைன் அதாவது என்ன பார்த்து மேகசைன் லெவல் த்ரீ யூஸ் பண்ணும்போது உங்களால் நாலு மேகசைன் அதாவது நாலு புல்லட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிக்க முடியும் டபுள் மேகசைனை விட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேகசைன் லெவல் த்ரீயில் இருக்க அட்வான்டேஜ் மேகசைன் லெவல் த்ரீயில் இருக்க டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மசில் அதாவது டபுள் மேகசைனை விட டபுள் மேகசைனை விட ரீலோட் ஸ்பீட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்குது நான் அதை ப்ரூஃபோடு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ கையில் வச்சுன்னு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டப் டப் என்னது பார்த்து ஐயோ ரொம்ப ரோல் ஆகுது லெவல் த்ரீ மேகசைன் இப்போ பாருங்கள் நான் ஷூட் ஷூட் பண்ணிட்டேன்னா ஷூட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்னோடய ரீலோட் ஸ்பீட் டைம் பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டிங்களா இன்னொரு தடவை நான் ஷூட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ என்னோட ரீலோட் ஸ்பீட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு தடவை ஏன் இத்தனை தடவை காமிக்கிறேன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுதா இப்போ நான் அதுவே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் மேகசைன் பாருங்கள் பார்த்தீங்களா தெரிஞ்சா டிஃப்ரென்ஸ் நான் எந்த ஒரு ஸ்பீடுமே பண்ணல இங்கே பாருங்கள் ஸ்பீடை மட்டும் பாருங்கள் நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிது பட்டு பட்டு பட்டுன்னு பண்ணுறோம் இதுவே நம்ம நடுவில் ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ நடுவில் ரீலோட் பண்ணி பார்க்கலாம் நடுவில் வந்து ஒர்க் ஆகலை ஸோ எப்போ ஒர்க் ஆகுது இதோட பவர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து புல்லட்டை வந்து ஃபுல்லாக கேலி பண்ணால் தான் அது பாருங்கள் நான் நடுவில் ரீலோட் பண்ணுறேன் நார்மலாக தான் ஆகுது அதுவே நீங்கள் புல்லட் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நீங்கள் வந்து அதாவது என்னென்னா புல்லட் மொத்தமே உங்களுக்கு கேலி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா அதோட பவரே ஒர்க் ஆகுது இப்போ இதோட வந்து நான் வந்து ட லெவல் த்ரீ மேகசைன் இது இப்போ பாருங்கள் நான் டபுள் மேகசைனை பாருங்கள் இப்போது இது யார் யாருக்குலாம் தெரியும் அப்படின்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாலும் எனக்கு பிரச்சனை ப்ரோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னால் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை பேட் கமெண்ட் டைஸ் செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஏன்னா எங்களுக்கும் பேட் கமெண்ட் பண்ண தெரியாமலாம் இல்லை சரி நாங்கள் பிறந்த விதம் அப்படி வளர்ந்த விதம் அப்படி அப்படி பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தோணலை ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வல்கராக நேற்று ஒரு கமெண்ட் வந்தது அதுக்கு நான் ரிப்ளை போட்டிருப்பேன் ஸோ ரிப்ளை ஏன் போடல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வளர்ந்த விதம் அப்படி ஸோ அந்த நாய்ங்க தான் அதுமாதிரி போட்டுனா நம்மளும் அதுமாதிரி போடக்கூடாது அப்படின்றத நான் விட்டுட்டேன் அந்தளவுக்கு மோசமான ஒரு கமெண்ட் அது ஸோ நான் வந்து அது அதுக்கு அதை விட டபுள் மடங்காக போட்டிருப்பேன் எனக்கும் போட தெரியும் ஸோ நம்ம போடக்கூடாது ஏன்னா பார்த்தீங்க
அவ்வளோ கடுப்பாயிடுச்சு நேற்று அந்த கமெண்ட்டை பார்க்கும்போது எனக்கு அதை விட எனக்கு பயங்கரமான கமெண்ட்லாம் போட தெரியும் போடாதது காரணம் நம்ம வளர்ந்த விதம் அப்படி நம்ம பிறந்த விதம் அப்படி இதுக்கு மேலே இந்த இதையும் பார்த்துட்டு அவனா பண்ணான்னா அவன் அவன் வேறு விதம் அவன் எதை எந்த விதத்தில் சேர்க்கறதுனே தெரியாது சரி விடுங்க அவனுங்களை பற்றி எதுக்கு பேசணும் நம்ம அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் ஃபிஃப்டி கே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நம்ம ரீச் பண்ணிட்டோம் நீங்கள் கொடுத்த கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர்லாம் நான் வந்து நாளைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ வரும் அதில் சொல்கிறேன் நிறைய ஆன்சர்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கீங்க அது எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஏன் ப்ரோ ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க சொல்கிறீங்க நாளைக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து சப்ஸ்கிரைபரை வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன் இல்லை சில பேர் நம்ப மாட்டாங்க ஏன்னா ஃபிஃப்டி கே வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நான் வந்து நாளைக்கு வந்து அதை எடுத்து விட்றேன் அன்வைட் பண்ணுறேன் நாளைக்கு ஒரு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி சாயங்காலம் கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வரும் ஏன்டா இன்னும் எத்து வீடியோ போடல முந்தின நேற்று வீடியோ போடல வீடியோ போட மாட்டேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உடம்பு கொஞ்சம் சரியில்லை வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போ ஒன்றும் இல்லை நல்லாயிட்டேன் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கேன் ஸோ இனிமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீடியோ வரும் நாளைக்கு சேனலோட அப்டேட் நிறைய விஷயம் இருக்குது நிறைய விஷயம் வந்து நாளைக்கு நான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபிஃப்டி கே ஸ்பெஷல் வீடியோவில் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் சந்திக்கிறேன் பாய் ஃ